阿摩斯书第六章，那些在西安平静安逸的、安稳在撒玛利亚山上的，有祸了。你们是这列国中为首之大国的领袖，是以色列家所归向的。你们要过去贾尼看看，从那里往哈马大城去，然后下到菲利士的加特，看你们是否比这些国家胜一筹，他们的领土是否比你们的领土还大。你们认为灾祸的日子离开很远，你们的行为却招致残暴的审判。你们卧在象牙床上，躺在榻上，你们吃羊群中的羊羔和牛棚里的牛犊，你们嫌疑的弹琴奏乐，又为自己制造乐器，像大卫一样。你们用大碗喝酒，用最贵重的高油抹身，但你们并没有为约瑟的败落而痛心。因此，你们将是最先被掳去的人，演的享受的日子必要消逝。主耶和华指着自己起誓说：“我痛恨雅各所夸耀的，憎恶他的堡垒。我要把城市和城中的一切都交给敌人。”这是耶和华万军的神的宣告。如果在一间房子里剩下十个人，他们都必死亡。死者的亲属和殓葬的人把尸体从房子抬走，并问那躲在屋内深处的人：“还有人吗？”那人回答：“没有。”不要再说话，不可再提耶和华的名。看哪、啊，耶和华下令，大楼就粉碎，小屋也要破裂。马能在悬崖奔驰吗？人可在那里用牛爬地吗？但你使公正变为毒草，使公义的果子转为苦井。你们以夺取罗底巴为夸耀，说：“我们夺取嘉宁，不是靠自己的力量吗？”看哪、啊，以色列家，我要兴起一国攻击你们，这国要欺压你们，从哈马关口直至亚拉巴河。这是万军耶和华神的宣告。